辛苦了，谢谢大家，来。谢谢丁总，谢谢丁总，来，干杯！谢谢，谢谢丁总，我不跟你碰。辛苦了。其实要说还是辛苦，感谢收费的帮助。你们喝啊！我要先敬丁总一个。万林今天能够超出预期完成目标，全部都是您的功劳。你向来都会说话开庭，谢谢。跟他有什么关系啊？非点点跑过来，漂亮！光头酒多没意思啊，咱玩个游戏吧。好啊，我知道一个游戏，很烧脑，特别好玩。这个好猜吧？嗯。哼，这游戏烧脑。这游戏好玩吗？哇，厉害厉害！演的还行啊你啊！来下一组，啊。我，我跟丁总。我不玩游戏，我不玩不。丁总，丁总，赏个脸呗。丁总，我问你们玩，你们玩。丁总，丁总，丁总，起哄，起哄，起哄，起哄。要不一起玩？三个人怎么玩啊？丁总比我们两个猜。罗思粉，试用期，睡懒觉，发脾气，工作狂。不服输。怎么好管这么默契？丁总，你能不能描述的详细一点，让我怎么猜啊？那为什么他能猜到？我<笑>喜欢你。跟丁总在一起了。这两个合的太好了。丁总，能不能借你五分钟？我有几句话想对你说。你想跟我男朋友说什么？你说什么？你听清楚吗？没听清楚。你进去了。你笑什么、啊？呃，我要是没想到你会先一步跟所有人承认咱们的关系。哎，可能是酒喝的有点多，冲动了。那你可以现在回去跟大家说你喝醉了呀。你是觉得我给你打了标签，今后不好招惹别的姑娘了，所以你后悔了？怎么会呢？你提前给我转正。我高兴还来不及，转正了，如果中间做的不好，绩效不达标，也可能会被开除的。这绩效怎么能达标？我说了也不算，我爸妈说了算。啊，那我不担心。你看，你妈妈多喜欢我。你也别想的太好，我爸这个人不好说。丁总，二十一号下午不要给我安排任何有可能会拖堂的会议。另外就是晚上不要给我安排任何的饭局。好的，您是有什么活动吗？嗯。啊，咱们公司附近哪儿能买到衣服吗？这楼下不就是我们的商场吗？不是，就是那种高定的西装的牌子。您的意思是那种手工定制的，是吧？对。哦，那得费点时间了，有可能赶不上您二十一号的活动吗？不过丁总，我觉得您穿这一身特别帅。这颜色不会显得过于轻浮了吗？不够稳重吧？还好吧？怎么会有人说丁总您轻浮呢？对吧？哎
。丁总，我方便问您一下，您是参加什么活动的？就是那种有老人比较严肃的场合。敬老院关爱老人呢、啊，没事了，你出去吧。哎，啊，这里边是品种比较多。哦，对，品种比较多。这个是里边有鱼胶。是。那有鱼胶的话，会不会老年人比较喜欢？嗯，那你拿这个吧。反正这两个都是挺适合老年人的，你选择合适的就成。你就拿这个吧，看什么呢？你怎么来了？先去忙吧，我们自己看一下。嗯，行。我常规巡场啊。你买这个中老年白天女孩干嘛呀？不是要去看你爸妈吗？出手不好。那你问我呀、啊，弄得跟做贼一样。我又没有什么经验，我怕你觉得我做的不周全，没诚意。不用啦，你人去我妈就高兴了。怎么还有你爸呢？你不是说他对我有点敌意吗？我这两手空空不做准备就上门，他对我意见更大了，怎么办？我不坑我你是我男朋友，我坑你干嘛？<笑>你看你像个中介一样，带我来看房啊？胡说，哪里像？是这样，我们还有一些房型更大。然后家居设备更全的一些房子，我带你去看一下。好，妈，借过一下。这边请。就差挂一胸牌了。我这表示重视。你现在满脸写着两个字，紧张。放心吧，有女朋友罩着你啊。看不出来啊，你你你体格挺健壮的，你你是平时锻炼身体啊？啊，有锻炼。你看看，咱们王母妈妈可是要把你的丁总吃掉了。我还从来没见过你这个样子，你不觉得很可爱？你们女人太可怕了。自然的，你是人，不是我我。王美丽，吃吃饭不吃？吃吃。爸，你是吃饭吧？爸，你不是吃过饭吗？老家哪里的呀？叔叔，我是本地人。准备几岁结婚？过两年，等我们工作再稳定一些。那是几年啊？稳稳点头，我们就结婚。那你自己没有注意啊？我其实是想尽快结婚的。爸，你不是说吃饭吗？嗯。老弟。你尝尝这个鸡，我跟你说，这个鸡跟别的鸡是绝对不一样的，是那个外面散养的。那散养的鸡在外边都是吃那种小虫子啊，那些那些很自然的东西。我跟你说，营养不要太好、哦。啊，还有西葫芦。哎哎，我跟你说，这火候啊，绝对要掌握的好。嗯，糖醋排骨嘞。哎，特意为你烧的。哎呀，你多吃点，赶紧啊，赶紧啊，动筷子吃。妈来。擦一下，口水流下来啊！我我口水流下来。嗯啊，别别动嘛，哪有口水？我看看，哪还有口水？这口水早就干了嘛，是不是吧？<笑>哎呦，那个神！我能做什么呀、哎？你们把主都替我做好了，还问我做什么呀？啊？嗯、呃啊。呃，叔叔你放心，我以后一定会对管门好。不过就你们呀、啊。眼光还不错，还不错啊，不错。爸，你说话别大喘气，哎、心里真是弄得你神儿。好了，小丁吃饭。吃吃吃吃吃，你吃饭了？你干嘛呀你？你在那儿吧？小丁，你吃啊。来来来来来。管总，上一次见你变化还没有这么大，不改变怎么能有发展呢？但是我经验不足，还需要向您和更有经验的前辈学习。真的很欣慰，在这么短的时间里能有这么大的变化和成长。感谢管总的肯定。上次郑总的事情，谢谢你
，管总客气了，举手之劳而已。帮我叫个闪送，从上面那个地址取件，送到下边两个写字的那个地址。怎么没有收件人的姓名和电话？你不用管，收到取件码之后直接发给我，我会跟他们说。喂，师傅，您大概几点会到要送的地址啊？对，因为东西很贵重，所以我要确认一下。其实我一直很欣赏你，做事周全，思维缜密。喜怒不形于色，从来不让别人挑出错误。但是，心思过深，筹谋过多，会让自己摔跟头。我没有。别急着反驳，听我把话说完。我听说 Lydia 离开 TL 之后，你新上任的老板很快也离开了。以前的你，有多努力的学习业务，我都看在眼里。可是现在，你把太多心思花在算计上了。要知道，在任何行业，能够支持你走到最后的只有信心和你的努力。不要靠投机取巧和旁门左道。我只是想以牙还牙。你有这样的想法，就会跟 Lady 一样，越走越偏。Linda， 给未来的你，我有一句忠告：既然要赢，就要赢得漂亮。更要漂亮的人，能不能听得进去，由你自己决定。这是我作为你曾经的老板，给你的职场忠告。我先走了，再见，再见。好久没见了，我听说你在外地做的很出色，没想到 T 二的总经理还关心我这个不重要的小角色。不能这么说，我知道当时你离开公司的时候很不愉快，但那些事儿已经过去了，你不要放在心上。我很直接，今天来要找你，其实就希望你重新回来。回 T 二，做什么？比地总监。负责 T 二的全国拓展，如果你对工程部也感兴趣的话，我一起交给你来管理。嗯，朱总，哎，肯定啊，坐坐。哎，朱总，您今天找我来是有事儿吗？看看吧。这样的安排，还算满意吧？你要调我回集团做投资部的副总裁？怎么，这很意外吗？老郑只考虑个人利益，屡次打压集团人才，损害集团利益被劝退。但是你们的对赌协议在我这里依然生效啊！我非常看好你啊！谢谢。但是我有个要求。让我做 B D 总监，那 Peter 呢？明天会是他在 T 二的最后一天。我们接到莉亚投诉，说他通过非法手段为公司争取利益。之前是我压错了人，我向你道歉。我也知道你在 T 二的时候一直想成为 B D 总监，如果你还愿意回来，我非常欢迎。待遇和条件你尽管提。我都会帮你争取。我需要你去刚成立的新加坡办公室待三年
，帮助当地的团队完成组建。怎么发信息啊？我刚到。你找我有事儿？嗯。进来啊。哎，你干嘛？钱给这么低落？还记得我跟郑总的对赌协议吗？记得呀，可他不是因为打压人才被劝退了吗？那个协议还生效吗？朱总，今天找我过去了。他是想让你去集团投资部。嗯，先平息以副总裁的职级，调回集团。如果我后续表现能达到他们预期的话，朱总会推荐我新董事回。这不是好事吗？不是你一直想去的吗？你为什么不开心、啊？他要我去新加坡的办公室轮岗三年。三年？嗯。异地派遣干嘛要这么久啊？组建团队需要时间嘛？嗯，而且时间不会短。事情推进的不顺利的话，时间会更长。其实想一想。这个安排也没什么问题。朱董是想给你铺路吗？他想推荐你去集团，那肯定有过硬的理由。新加坡办公室刚刚起步，你过去，即使救火也是镀金，所以这个安排没有问题。于公而言是没有问题，可是于私呢？三年啊，你不会觉得很久吗？是很久啊。那你呢？想去吗？如果你希望我留下来的话，我可以推掉朱总的 offer。去吧。你支持我？我不希望你留遗憾。去新加坡对于现在的你而言是最好的选择。如果你不去的话，将来一定会后悔。可是我们，我们已经过了风花雪月的年纪，如果能做到彼此支持，成为更好的我们，岂不是更好？你说的是这些话吗？当然。可是我舍不得你啊！那就给你留点念想，你走的那天我不去送。